Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Qué tan exitosa fue la pasada jornada del día sin IVA? En esta última jornada del año, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco y del propio gobierno, se registraron compras por 5,8 billones de pesos, una cifra significativamente superior a los cerca de 4 billones de pesos que se presentaron en las jornadas anteriores. Esto significó un aumento de más del 100% con respecto a las ventas en días similares y del 300% si se compara con los ingresos que reportaban los comerciantes al inicio de la pandemia. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, también destacó que la jornada fue un éxito, ya que se registraron ventas superiores en un 41% a la del 3 de julio, lo cual llegó a asemejarse al comportamiento de un 23 de diciembre, que es una de las fechas más importantes para el comercio debido a la proximidad con la Navidad. En otras noticias, Colombia le vuelve a apostar a los trenes. Hoy el gobierno lanzó el Plan Maestro Ferroviario, con el que buscará que los trenes vuelvan a atravesar el país. En este plan trabajaron durante más de dos años la Vicepresidencia de Colombia, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, Planeación Nacional y el BID. La meta de esta apuesta es aumentar en más del 100% los kilómetros de vía férrea en operación comercial, es decir, pasarían de 400 kilómetros a más de 1.077 kilómetros. Así las cosas, para materializar este anuncio, primero se tendrá que presentar un proyecto de ley ante el Congreso, con el objetivo de actualizar la normatividad en materia de ferrocarriles que data de hace más de un siglo. Esto se debería dar antes de finalizar el año. Cabe destacar que con sus años dorados, Colombia logró tener más de 4.000 kilómetros de vías férreas y 20 ferrocarriles rodando por ellas. Hoy, muchos de estos kilómetros se dejaron de utilizar y se encuentran abandonados. Colombia perdió 730.000 contratos laborales en el mes de septiembre. De acuerdo con el DANE, en septiembre el número de relaciones laborales volvió a bajar en Colombia y se ubicó en 5,87 millones, luego de tres meses en los que se venía recuperando. En mayo era de 8,51 millones, en junio subió a 8,52 millones, en julio registró 8,59 millones y en agosto la cifra alcanzó los 8,61 millones. Entre enero y septiembre de este año, el país ha perdido 481.472 contratos laborales dependientes. La caída en los contratos se empezó a dar desde abril, mes en el que el país estaba inmerso en una cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el número de relaciones laborales independientes en septiembre de este año fue de 2,08 millones, 13,1% menos que un año atrás cuando la cifra llegó a 2,4 millones. El indicador también bajó en comparación con agosto, cuando las relaciones laborales independientes eran más de 2,2 millones. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar se ubicó en promedio a 3.629 pesos con 58 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, sigue repuntando y se ubicó en un promedio de 45 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de la Bolsa de Valores de Colombia y las preferenciales del Grupo Sura, que se valorizaron 2,94% y 2,12% respectivamente. En la jornada de hoy cayeron las acciones preferenciales de Avianca Holdings y de Éxito, que se desvalorizaron 4,67% y 2,14% respectivamente. En otras cifras, Apple pagará millonaria multa por volver más lentos los iPhones viejos. Según informó la agencia EFE, la multinacional Apple ha alcanzado un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos por el que pagará 113 millones de dólares como compensación por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos de sus teléfonos iPhone. La compañía admitió hace ya un tiempo que había ralentizado el funcionamiento de modelos del iPhone antiguos como el 6 y el 7 mediante las actualizaciones del sistema operativo iOS con el objetivo, según la compañía, de compensar la capacidad más limitada de sus baterías y prevenir así que los dispositivos se sobrecargasen y apagasen. Sin embargo, se cree que lo que Apple estaba haciendo al ralentizar los modelos antiguos era empeorar su funcionamiento e incentivar así la compra de nuevos teléfonos y baterías, por lo que demandaron a la empresa. 
Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.